su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano, algún amigo del campo. En esta edición de Recuarto Agro hablamos con Diego Hurtarroz, Jorge Cedeli y Francisco de Marchi. Participamos de la charla técnica sobre malezas organizada por el INTE y la Asociación de Ingenieros Agrónomos del Sur de Córdoba. Dialogamos con el ingeniero Diego Hurtarroz, especialista en malezas. Bueno, la charla de hoy fue principalmente, nosotros hemos trabajado más que nada en gramiñas, que es lo que nosotros eh, mayor problema tenemos, pero también se habló de Yuyo Colorado, que si bien acá en el sur de Córdoba ya hace varios años que tiene experiencia, a nosotros nos ha llegado hace un par de campañas al centro de la provincia de Córdoba, eh, Hablar de, sobre las alternativas que hay, que realmente si bien eh, el escenario desde el punto de vista de, de la parte económica, de los costos, los tratamientos se han, se han elevado mucho, tenemos buenas alternativas. Eh, también se habló un poco de lo que es eh, la sustentabilidad de los sistemas, en cuanto a lo que es eh, las siembras tardías, los, los maíces sobre todo están siendo todos en diciembre, y la idea de que si bien... Eh, los maíces tardíos tienen una mayor eh, estabilidad desde el punto de vista del agua, por ahí eh, se necesitan muchas aplicaciones para llegar a la siembra y la presión de selección sobre las malezas con los herbicidas es muy alta. Entonces yo creo que en, en el mediano plazo hay que tratar de volver por lo menos en un porcentaje de siembra de maíz a las siembras tempranas y, y para eso mostré un poco algunas alternativas que hay para maíces tempranos en donde nace mucha maleza pero hay tanto preemergentes como postemergentes que pueden controlar bien eh, malezas como cloris, como leucine, eh, yuyo colorado, y después algunas alternativas para soja, que también hay muy buenas, sobre todo haciendo hincapié en el uso de herbicidas residuales, porque se está usando mucho graminicida, y para el caso de yuyo colorado, muchos inhibidores de la PPO, son tanto en residuales como en post emergencia, y si no usamos herbicidas residuales, eh, en el caso de las gramiñas, vamos a generar resistencia rápidamente a graminicidas, ¿no? a glifosato y graminicida. Trigo. Por problemas en la calidad se volvió a importar trigo. Luego de 43 años la Argentina volvió a importarlo y lo hizo desde Uruguay. Por la aduana de Colón Entre Ríos ingresaron el viernes pasado 290 toneladas del cereal en 10 camiones rumbo a un molino en la provincia de Buenos Aires. Cerealeras. La Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales, entidades que representan un tercio de las exportaciones argentinas, anunciaron hoy que durante las últimas semanas las empresas del sector liquidaron la suma de 526 millones de dólares. El ingeniero agrónomo Jorge Cedeli, miembro de la Comisión Técnica Brangus, nos explica cómo elegir un buen reproductor. Y en el caso de los criadores, tenemos que prestarle mucha más atención, quién sabe, porque la historia argentina muestra que no somos tan eficientes en la producción de terneros. Este, estamos 12, 13 millones de terneros y tenemos 20, 21 millones de vacas. Quiere decir que estamos con una tasa de extracción muy baja. Entonces, eso no es consecuencia de un solo factor, son múltiples factores los que inciden entre los cuales, en lo que a Brangus se refiere, uno de los aspectos que debemos mejorar es justamente eh, eh, los trabajos en, eh, en mejorar esa tasa reproductiva y el Brangus puede contribuir fuertemente en esa tarea a partir de la fertilidad y adaptabilidad que tiene ese ganado. Entonces hoy vamos a hablar, estamos hablando justamente de estos aspectos, cómo es, cuál es la contribución que puede hacer nuestra raza como para mejorar esa tasa de extracción en un país que los necesita. Todos los rodeos comerciales de la Argentina tienen como objetivo, si uno es un campo de cría, lograr la mayor cantidad de terneros y lo más pesado posible porque mejoraría la facturación que tengo. Entonces, ¿cómo puedo obtener más terneros? Bueno, insisto, hay parámetros sanitarios, de manejo, en distintas áreas, pero uno de ellos es la genética animal. Es decir, trabajar con un ganado que sea fértil, ganado que tenga la capacidad de reproducirse en las condiciones ambientales variadas que tiene el campo argentino. Y el Brangus, gracias a la variabilidad genética que tiene, es un ganado que se adapta a muchas condiciones y a muchos eh, lugares y eh, con la fertilidad, que sea, es un proceso natural, pero que ha sido mejorado a través del trabajo de las cabañas a lo largo de 50 años, hoy podemos a, 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 eh, contribuir a que esos rodeos generales que incorporan 
toros brangus mejoren sus tasas de procreo y sobre todo si las madres son también brangus. El ingeniero Francisco de Marchi, titular de Seminario y distribuidor de Semillas Nidera, nos comenta sobre las buenas prácticas que se deben llevar a cabo para cuidar los suelos y sobre el excelente año que tendrá el trigo en nuestro país. Agronómicamente estamos con condiciones óptimas, te diría que, que más que óptimas realmente, eh, humedad de suelo, fecha de siembra, las condiciones climáticas, agronómicas realmente son muy buenas. También ha cambiado el contexto, ¿no es cierto?, con todas estas limitaciones que el productor tenía, hoy se vislumbran eh, otros horizontes para el negocio, así que bueno, realmente ha vuelto el trigo a los campos de, de, del centro sur de Córdoba, donde realmente había caído el área en más de un 60 o un 70%, con lo cual eso también genera una rotación eh, importante, porque sabemos que el trigo como cultivo y como recuperador de niveles de fertilidad de suelo, de cobertura y demás, es uno de los mejores cultivos y es muy bueno para, para los campos. Eh, y bueno, sabemos que hay molinos harineros en la zona, sabemos que es un producto que también lo necesitamos, no solamente va, va a exportación, sino que el mercado interno argentino consume ese trigo. Y bueno, nuevamente ver lo, lo, los campos del sur de Córdoba con trigo es muy bueno. Hay una sola este, preocupación, es que... Sabemos que por las condiciones climáticas que ha habido todos estos días, viene retrasado la cosecha, estamos ya entrados en junio y todavía falta un 40% de la soja de levantar y te diría que falta más del 90% del maíz para levantar. Entonces hay muchos productores que han retrasado o en algunos casos claudicado la siembra de trigo, lamentablemente, por no poder entrar a la lote a sembrar, porque o tienen el cultivo anterior, o realmente por falta de piso, enterramiento de máquinas y demás, no han podido ingresar a los lotes a sembrar. Mesa de carnes. Un puntal en la organización de la primera jornada Córdoba Ganadera es el Ministerio de Agricultura y Ganadería de la provincia y en tal condición el ministro Sergio Buso adelantó que la cartera prepara para la ocasión definiciones sobre la política provincial en materia de carnes. Avance. El precio de la soja retoma tendencia alcista de la última semana a media sesión en el mercado de Chicago y se mueve por encima de los 433 dólares por tonelada. Perlas azules y en Santo Vela sus nombres. Sabe 